हेलो फ्रेंड्स मैं अंकुर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना और आज की इस वीडियो की पी फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही पी आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एशिया और अफ्रीका में संयुक्त तो परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है तो अभी हाल ही में जो भारत है वो रूस के साथ एशिया और अफ्रीका में संयुक्त तो परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए एक खोज कर रहे हैं और साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकों के साथ क्षेत्र में बातचीत भी कर रहे हैं यानी अभी एशिया और अफ्रीका में संयुक्त तो परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए रूस के साथ भारत अन्वेषण कर रहा है यह जो विषय होगा ये रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद यानी आर आई ए सी रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद और एम ई ए यानी एम ई ए द्वारा संचालित भारतीय विश्व मामलों की परिषद आई सी डब्ल्यू ए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की एक सम्मेलन का हिस्सा होगा ये जो एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए जो समझौता किया जा रहा है अब बात आई है रूस की तो रूस की राजधानी मास्को कौन सी है मास्को रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री मिखाइल मिसिस्टुन कौन है मिखाइल मिसिस्टुन और प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कौन है व्लादिमिर पुतिन और जो रूस की मुद्रा है वह रूसी रूबल है कौन सी है रूसी रूबल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को अम्फान चक्रवात के कार्य पुनर्निर्माण के लिए सात करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने जो पश्चिम बंगाल है उस राज्य सरकार को अम्फान चक्रवात के कार्य पुनर्निर्माण के लिए सात करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी एन ए बी ए आर डी नाबार्ड है इसने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त जो आधारभूत संरचना है उसके नव निर्माण के लिए सात करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और जो राज्य सरकार है इसने ग्रामीण और संरचना विकास कोष यानी आर आई डी एफ ग्रामीण और संरचना विकास कोष के तहत जो बिगड़े हुए तटबंदी हैं उनको मरम्मत करने के लिए नाबार्ड ने एक हजार अट्ठाईस करोड़ रुपए की मांग की कितने एक हजार अट्ठाईस रुपए की मांग की जो जो बिगड़े हुए तटबंधी क्षेत्र है उनकी मरम्मत के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकार से मांग की है अब बात आई है पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता कौन सी कोलकाता पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कौन है ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जगदीप डंकर कौन है जगदीप डंकर और इसके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बता रहा हूँ आप सीक्वेंस याद कर लीजिए पहला राष्ट्रीय उद्यान है बक्सा टाइगर रिजर्व कौन सा है बक्सा टाइगर टाइगर रिजर्व दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तीसरा है जल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जल राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है न्योरो वैलू राष्ट्रीय पांचवा है सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान छठा और सबसे लास्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिए हैं आप सीक्वेंस से नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में जो फेडरल बैंक है इसके नए एम एंड सी के रूप में श्री श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो फेडरल बैंक है उसके नए एमडी एंड सीईओ श्री श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है ये तेईस सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक के लिए आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फिर से फेडरल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में मंजूरी दी है और जो बैंक है ये बैंक को सोलह जुलाई दो को मंजूरी मिली थी जो बैंक है फेडरल बैंक इसको सोलह जुलाई दो को मंजूरी मिली थी जो बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष दर है वो चार दशमलव तीन से बढ़कर चार सौ एक करोड़ रुपए और तिमाही दर तिमाही तैतीस परसेंट बढ़ रहा है अब जून 2020 में सप्ताह तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज और बारह पॉइंट तीन परसेंट वाई ओ वाई बढ़कर बारह सौ छियानवे करोड़ रुपए हो गई है यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा फेडरल बैंक ने नए एम एंड सी के रूप में श्री श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है तो अभी हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किसने उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो कोविड 19 की ड्यूटी के दौरान जो मरने वाले आशापूर्ण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं 
उनके मरने के लिए उनके मासिक पेंशन की योजना की घोषणा की है और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड नाइन्टीन ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है उन्हें सेवानिवृत्त की आयु तक मासिक पेंशन मिल यानी जितने वर्ष तक वो कार्यरत रहते हैं उतने वर्ष तक उनकी आयु की मासिक पेंशन मिलती रहेगी जो मृत होगा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को पचहत्तर सौ रुपये और मृतक और आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को पाँच हजार रुपये मिलेंगे अब बात आई है उड़ीसा की तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर कौन सी भुवनेश्वर प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक कौन है नवीन पटनायक प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर गणेशी लाल कौन है गणेशी लाल और जो उड़ीसा है इसके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो है राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ सीक्वेंस से आप याद कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए पहला राष्ट्रीय उद्यान है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान इसके दो बांध हैं जो बांध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पहला बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है दूसरा है हीरा बांध जो महानदी पर बना हुआ है और इसके जो जिलों की संख्या है वो है तीस कितनी है जिलों की संख्या है तीस और जो लोकसभा सीटें हैं उड़ीसा में वो है इक्कीस और राज्यसभा सीटें दस है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया उनका क्या नाम था तो अभी हाल ही में जो रमेश टीकाराम है कौन है रमेश टीकाराम ये भारत में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हुआ और उनका नाम था रमेश टीकाराम और ये है रमेश टीकाराम और इनका अभी हाल ही में कोविड नाइन्टीन के कारण पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन के कारण निधन हो गया ये अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे और ये एक राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी रहे हैं कौन जो रमेश टीकाराम हैं ये एक राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी रहे हैं और 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालिम्पिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट डिस्कस और ज्वेलिन में स्वर्ट जीता था कौन जो रमेश टीकामरण है ये है रमेश टीकामरण और इन्होंने भारत में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए होम लोन की सुविधा उपलब्ध की है तो अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने किसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए होम लोन की सुविधा ई होम लोन की सुविधा सुविधा लॉन्च की है जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जो कंपनी है बजाज हाउसिंग लिमिटेड यानी बी एच एफ सी इसने ई होम लोन की सुविधा उत्पन्न की है इसमें जो ग्राहक होंगे वो अपने व्यक्तिगत विवरण के सहित ऑनलाइन रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं यानी जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है इसने अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन की सुविधा लॉन्च की है यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित स्थगित करने के लिए प्रस्ताव कहा दिया है तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के मोदकुर्ची में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया कहाँ पर मोदकुर्ची ने नहीं इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो तमिलनाडु सरकार है उसने जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए और जो उत्पादक हैं उनकी आय को वृद्धि करने के लिए बढ़ाने के लिए जो तमिलनाडु है उसके एक जिले जो मोद नाम है उसमें हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की अब संस्थान है ये संस्थान की स्थापना तीस करोड़ रुपये की लागत से तो कितने तीस करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी जो वर्तमान में इरोड कुडमुडी मोदकुरची भवानी अंथ्योर गोभी चिट्टपलायम क्षेत्रों में तेरह हजार नौ सौ पचपन एकड़ में हल्दी के खेती की जाती थी और अब प्रेजेंट टाइम पर मोदकुरची में तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की प्रस्ताव दिया है अब बात आई है तमिलनाडु की तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर ईके पलन स्वामी कौन है ईके पलन स्वामी और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बी पुरोहित अब बात आती है तमिलनाडु के तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पहला है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान तीसरा है इंदिरा गांधी जिसे अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं चौथा है मुद मलाई राष्ट्रीय उद्यान पांचवा और सबसे लास्ट है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और इसके जो राज्यसभा सीटें हैं वो हैं आठ और लोकसभा सीटें उनतालीस हैं कितनी राज्यसभा सीटें हैं आठ और लोकसभा सीटें उनतालीस हैं और राजकीय पशु है तमिलनाडु का नीलगिरी तहर कौन सा है नीलगिरी तहर और जो राजकीय पक्षी है वो आम पन्ना कबूतर है कौन सा है आम पन्ना कबूतर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थी तो अभी हाल ही में 
ये जो बैरी जर्मन है इनका निधन हो गया और ये क्रिकेट से संबंधित थे ये है बैरी जर्मन और इनका अभी हाल ही में क्रिकेट के संबंध संबंधित थी और इनका हाल ही में भी निधन हो गया जो क्रिक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेट कीपर है ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच रेफरी बरी जर्मन का जुलाई दो में निधन हो गया ये जर्मन है यह उन्नीस में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है और जो वैली ग्राउंड अंडरस्टडी है में दौरे पर वह एक फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थी कौन ये जो बैरी जर्मन है ये कुल मिला जर्मन ने नौ टेस्ट खेले हैं और साथ ही चौदह दशमलव आठ एक की औसत से चार सौ रनों के बीच दो अर्स तक भी बनाए हैं बैरी जर्मन और यह है बैरी जर्मन इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जय गांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है तो अभी हाल ही में भारत ने भूटान के साथ किसके साथ भूटान के साथ पश्चिम बंगाल में जय गांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है ये जो जय गांव और जो अहले है और पसाखा के बीच यह मार्ग इन कोविड नाइन्टीन देशों में दो देशों के बीच संयोजकता की सुविधा प्रदान करेगा यह पंद्रह जुलाई दो को भारत सरकार द्वारा अहले पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोला जाएगा अब बात आई है भूटान की तो भूटान की कैपिटल थिम्पू क्या है थिम्पू और प्रेजेंट टाइम पे इसकी मुद्रा कौन से भूटानी न्यूनम कौन से भूटानी न्यूनम और भारतीय रुपया इसकी दो करेंसी हैं आपको याद रखनी है पहली है भूटानी न्यूनम और दूसरा है भारतीय रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में काजी कांजीवरम श्री रंगचरी सिसराद्री का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित तो अभी हाल ही में जो कांजीवरम श्री रंगचरी शेषाद्री का निधन हो गया ये एक गणितज्ञ थे यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये गणितज्ञ थे और ये है श्री कांजीवरम श्री रंगचरी शेषाद्री और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित थे और ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक थे उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के एक प्रमुख संस्थान के रूप में आकार देने में इन्होंने मदद की जो कांजीवरम श्री रंगचरी से सदृह है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने चेन्नई गणती संस्थान को भी स्थापना की थी जहां वह अपनी मृत्यु तक निदेशक अमरिटस बने रहे हैं यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभिनेता किट विंसलेट को सितंबर 2020 में किस फिल्म समारोह के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा तो अभी हाल ही में जो अभिनेता किट विंसलेट हैं इनको टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा किसके द्वारा टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा 15 सितंबर 2020 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी टी के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा और जो ऑस्कर विजेता अभिनेता हैं को उनकी नवीनतम फिल्म जो फ्रांसिस ली है के अमोनेट के बाद वर्चुअल फेस्टिवल के दौरान सम्मान मिलेगा 2019 में उद्घाटन टी आई एफ एफ यानी टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट गाला में मेरिल स्ट्रीप टिका वेटी मार्टी डायोक और जोकिन फिनिश को सम्मानित किया गया था 2019 में और अभी हाल ही में दो में अभिनेता किट वेंसलिट को सितंबर दो में सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपत सलाहकार कुछ मैन एंड विंग फील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए भारत कौन से स्थान पर रहा है तो अभी हाल ही में जो कुछ मैन एंड विंग फील्ड के अनुसार जो 48 देशों के बीच जो वैश्विक विनिर्माण के के लिए उपयुक्त स्थानों में जो भारत है वह तीसरे नंबर पर है कितने नंबर पर भारत तीसरे नंबर पर रहा है और सबसे टॉप पर रहा है चीन दूसरे नंबर पर रहा है अमेरिका ये जो दो स्थान बरकरार हैं जो चीन और अमेरिका और तीसरे नंबर पर रहा है भारत और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस मनाया गया तो यह अभी हाल ही में 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस मनाया गया यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया क्वेश्चन है आपका हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया आपके ऑप्शन से चौदह जुलाई ऑप्शन बी पंद्रह जुलाई ऑप्शन सी अठारह जुलाई ऑप्शन डी इनमें से तीन इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बनाया अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथ ही आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू